വർഷങ്ങളായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ വിഷയം വീണ്ടും കലുഷിതമാവുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമെന്ന വിളിപ്പേരുള്ള അയൻ ഡോം സംവിധാനത്തെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ നഗരങ്ങളിൽ റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടുത്തെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു അപ്പം ഇതിനൊരു മറുപടി എന്നോണം പലസ്തീനെതിരെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു യുദ്ധം എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഇസ്രായേലിലെ അധികൃതർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ പണ്ട് ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കണ്ട് അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളിലെ തലക്കെട്ടുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ വേഴ്സസ് ഗാസ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ വേഴ്സസ് ഹമാസ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതെന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗാസ എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഹസ്വചരിത്രം കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് അലക്സ് വട്ട് ഐ ഡു ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വെൽക്കം ടു അലക്സ്പ്ലെയിൻ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെയും പാലസ്തീൻ്റെയും ആ ഒരു മാപ്പ് കൃത്യമായിട്ടും നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു മാപ്പിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യം എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വിഘടിച്ച് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ മാപ്പിൻ്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗാസ മുനമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവും ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പലസ്തീൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് ഉരുതിരിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നും ആ പ്രശ്നം കാലാകാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളും കുറച്ചുകൂടി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് സമാധാന ശ്രമവുമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു സമാധാന ശ്രമം മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പലസ്തീനിലെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിമോചന സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മനസ്സിലാവുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇസ്രായേലിനെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഭൂമിയും പിടിച്ചടക്കിക്കൊണ്ട് പഴയ പലസ്തീൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ടൂ നേഷൻ തീരെ അംഗീകരിക്കുക ഒരേ സമയം ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നടപടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ഓസ്ലോ ഉടമ്പടിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സോ ഇസ്രായേലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇത്സാക്ക് റാബിനും പലസ്തീനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള യാസർ അരാഫത്ത് മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഇവരെ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അമേരിക്ക നോർവേ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗാസ അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആർമി പിന്മാറുകയും ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പാർഷ്യൽ ഗവേണൻസിനുള്ള അധികാരം പലസ്തീന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെ പലസ്തീൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലസ്തീൻ നാഷണൽ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പി എ പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെമി ഗവൺമെൻ്റൽ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെമി ഗവൺമെൻ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ പാർഷ്യൽ
അഹമ്മദ് യാസിൻ എന്നയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു സംഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് കാണാം ഇവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഐഡിയോളജീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പലസ്തീൻ നാഷണലിസം പലസ്തീനെ വിമോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പലസ്തീൻ എന്ന രാഷ്ട്രം പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലസ്തീൻ നാഷണലിസം രണ്ടാമത്തേത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമാണ് അതായത് ഈ പലസ്തീൻ എന്ന രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിക രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കോ റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഹമാസ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഹമാസ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്രായേൽ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പലസ്തീൻ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കാരണവശാലും അവർ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയില്ല രണ്ട് ഏത് വിധേനയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ ഭൂമിയും തിരിച്ചു പിടിച്ച് പഴയ പലസ്തീനിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കാണാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അക്രമത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയൊരു മാർഗം അവർ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐഡിയോളജികളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഹമാസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഹമാസിനെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്ക കാനഡ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഹമാസിനെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഹമാസിനെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് ഡിസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീവ്രവാദി ആക്രമണം എന്നാണ് അപ്പോൾ സോ ഇന്ത്യയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഈ ഹമാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല രാജ്യങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാം ഇവരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹമാസിന് പ്രധാനമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് എർദോഗാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തുർക്കി അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്നാണെന്ന് കാണാം ഇവർക്ക് മിലിറ്ററി പരമായിട്ട് അതായത് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെപ്പൺസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഇറാൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം വരുന്നത് ഖത്തറിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല ആ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് ഹമാസിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും മാത്രമല്ല പലസ്തീനിൽ തന്നെയുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ജനത്തിൻ്റെയും സപ്പോർട്ട് ഈ ഹമാസ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതിന് പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവരുടെ തുടക്ക കാലത്ത് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലസ്തീനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹമാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അത് മാത്രമല്ല പലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ അനക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പലസ്തീനികൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അവരുടെ ഭൂമിയും വീടും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കടന്നുവരവോടുകൂടി ഒരുപാട് പലസ്തീനികൾ അഭയാർത്ഥികളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒരു വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന പേരിൽ ഹമാസിന് ഇവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഹമാസ് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പലസ്തീൻ നാഷണൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പലസ്തീൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് ഒരു എലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പാർലമെൻറ്റ് എലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു എലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയിയായിട്ട് ഹമാസ് മാറുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റാണ് ഈ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുള്ളത് അതിൽ എഴുപത്തിനാല് സീറ്റുകളിലും അവർ വിജയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എലക്ഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഫത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് പലസ്തീനിലെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് ഫത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇസ്രായേലിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും ഒരേ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡറേറ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഫത്ത പക്ഷേ ഫത്ത പാർട്ടിക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ
ആ ഒരു സമയം ആയപ്പോഴത്തേനും ഗാസിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഹമാസിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു ഗാസിയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഗാസ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്രദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹമാസിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പലസ്തീനിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗാസയും മറ്റേത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഫത്തയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നാൽ ഗാസ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹമാസിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രീം ഐഡിയോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മിലിറ്റൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം പഴയതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഇസ്രായേലിനും ഗാസയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായി മാറുന്നത് ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം ഗാസയിൽ നിന്ന് വരുന്നതും അതിനുള്ള തിരിച്ചടിയെല്ലാം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഗാസയിലേക്കായി മാറുന്നതിൻ്റെയും കാരണം ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും ഒക്കെ ഗാസ വാർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാസ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുദ്ധ സമാനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇസ്രായേലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മുതലെടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് പലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഭൂരിഭാഗം ഇസ്രായേൽ നേതാക്കന്മാർക്കും യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല സോ ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഘടന അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലസ്തീന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പലസ്തീനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും എല്ലാം ഇസ്രായേൽ തടയിടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കാണാം അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹമാസ് അവരുടെ നിലപാടുകളൊന്ന് മയപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആയപ്പോഴത്തേനും അവർ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടു സ്റ്റേറ്റ് തിയറി അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുകയാണ് അതായത് ഒരേ സമയം ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവരെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് പക്ഷേ അവർ ചില കണ്ടീഷൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ പലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രാജ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൗണ്ടറികൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് സിക്സ് ഡേയ്സ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുദ്ധം അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലാണ് വിജയിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇതിന് പുറമെ ഈത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സിനായി പെനുസുല സിറിയയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോലൻ ഹൈറ്റ്സ് മുതലായ പ്രദേശങ്ങളും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തിന് മുന്നേയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പലസ്തീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ആ ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബൗണ്ടറീസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അവർ പറയുന്നു പിന്നെ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ പലസ്തീൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ഈ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം നഷ്ടപരിഹാരം ഇസ്രായേൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമതൊരു കാര്യം ഈ യുദ്ധങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പലസ്തീനികൾക്ക് നാട് വിട്ട് പോവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് റിഫ്യൂജീസ് ആയി മാറേണ്ടി അഭയാർത്ഥികളായി മാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒരേപോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാവുകയില്ല എന്നാണ് സോ അവരുടെ നിലപാട് ഹമാസിന് മയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആവില്ല സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു സോ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെയും പലസ്തീൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള
പക്ഷെ പലസ്തീൻ പറയുന്നത് ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ വലിയൊരു ആക്രമണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും മതപരമായിട്ടും ഇവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായി സോ ആ ആക്രമണത്തിനൊരു തിരിച്ചടി എന്നോണമാണ് ഹമാസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു അത് വലിയൊരു യുദ്ധ സമാനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു റീസണായിട്ട് പറയുന്നത് ഹമാസ് അവരുടെ ചില പേടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആയിരുന്നു അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ പലതരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സാഹചര്യത്തിന് മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് പല അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലുമായിട്ട് നല്ല ഒരു ബന്ധത്തിലേക്കും പലതരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെൻസിലേക്കും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എ ഇ സൗത്ത് സുഡാൻ മൊറോക്കോ ബഹ്റിൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇസ്രായേലുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലുമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ടോക്കിലേക്കും കടക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു സോ ഒരു കാലത്ത് തങ്ങളുടെ കോഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴ്സ് തന്നെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടെല്ലാം ഇല്ലാതാവും എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹമാസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത്രയും വലിയൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് രണ്ടാമതൊരു റീസണായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ഇവിടെ മൂന്നാമത്തൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും സുരക്ഷാപരമായിട്ടും ഒക്കെ അവരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹമാസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൽ ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഫാർ റൈറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് ഒരു തീവ്ര വലതുപക്ഷ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ അധികാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തെ വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിലെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ അവിടെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പവറുകളെല്ലാം കുറച്ചിട്ട് ആ പവറുകളും കൂടി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലേക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കയ്യിലേക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചില നിലപാടുകൾ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് മെഷീനറിയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇസ്രായേലിലെ മിലിട്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ പോലും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മിലിട്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നില്ല ഇസ്രായേലിനെ ലോകം മുഴുവൻ ഫേമസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസി മൊസാദ് അടക്കം ഷിൻബത്ത് അടക്കമുള്ള അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസിയിൽ പോലും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ വീക്ക് ആവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഹമാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ഇസ്രായേലും അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ യോം കിപ്പൂർ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ യോം കിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂത മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും ഹോളിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സോ ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഈ ജൂത മതത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിനെതിരെ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയൊരു യുദ്ധം നടക്കുന്നു പക്ഷെ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലാണ് ജയിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം സോ ആ ഒരു യോം കിപ്പൂർ വാറിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം പലരും പ്രഡിക്ട് ചെയ്തിരുന്നു സോ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മൊസാദ് പോലെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ എന്തായാലും ഹൈ അലേർട്ടിലായിരുന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ അലേർട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അയ്യായിരത്തിലധികം റോക്കറ്റുകൾ ഇസ്രായേലിന് മേലെ വർഷിക്കാൻ ഹമാസിന് സാധിക്കുന്നത് സോ ഇസ്രായേൽ അയൺ ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഇസ്രായേലിനെതിരെ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ എയറിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ